ఎల్లారెడ్డిపేట మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండలంలోని రాచర్ల బొప్పారావు రాచర్ల గొల్లపల్లి నారాయణపూర్ తదితర గ్రామాల్లో నిరుపేదలకు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న నిరుపేదలను గుర్తించి కాంగ్రెస్ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా కాంగ్రెస్ నేత చీటి ఉమేష్ రావు మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ పొడగించడం వల్ల ప్రయోజనం లేదని సరైన ఆరోగ్య వ్యవస్థను తీసుకురావడం ముఖ్యమని తెలిపారు పొడిగించడం వల్ల పేదవారు మరింత నిరుపేదలుగా మారిపోతున్నారని ప్రభుత్వం ఇచ్చే పదిహేను వందల రూపాయలు పన్నెండు కిలోల బియ్యం సరిపోవడం లేదని ఐదు వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎల్లారెడ్డిపేట మండల కాంగ్రెస్ నేతలు దొమ్మట నర్సయ్య షేక్ గౌస్ శ్రీనివాస్ తదితరులు ఉన్నారు ఏదైతే మార్చ్ ఇరవై రెండో తారీఖు నుండి ఈ రోజు వరకు ముప్పై రెండు రోజుల నుండి ఏకధాటిగా మనం లాక్డౌన్లో ఉన్నాము ఈ కరోనా వైరస్ సందర్భంగా ఈ విషయంలో మనందరం బయటకు వెళ్లకుండా మొత్తం ఇళ్లలోనే బందీలం అయిపోయి ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో మరి రికార్డ్ తేట ఒక్క నిండినటువంటి ఒక వాళ్ళ కోసం అందరూ తప్పకుండా స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ వ్యక్తులు కానీ ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మేము కూడా ఇలా ముఖ్యమైన నాయకులంతా మా మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు నర్సయ్య గారు ఇంకా మన మాజీ జడ్పీసీ రాజయ్య గారు వీళ్ళంతా గౌస్ గారు వీళ్ళందరూ ఆధ్వర్యంలో మేము అందరికీ కూడా పేదలకు పంపిణీ చేసే విషయం తెలిసిందే నిత్యావసరాలు పంపిణీ చేసే విషయం తెలిసిందే అది ఒకటి గత ముప్పై రెండు రోజుల నుంచి ఉన్నటువంటి లాక్డౌన్ ఇంకా ఇంకా పదహారు రోజులు ఉండబోయే లాక్డౌన్ అంటే మొత్తం నలభై ఎనిమిది రోజుల లాక్డౌన్లో ప్రజలు ఎంత అవస్థ పడతారు ప్రజలకు ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది అనే విషయంలో మనందరం కళ్ళ కట్టినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఒకటే ఇక్కడ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అడిగేది ఒకటే లాక్డౌన్ పొడగించుకుంటా పోయినంత మాత్రాన్ని ఇక్కడ జరిగేది ఏమి ఉండదు మనం ఇంతవరకు వైద్య పరంగా తీసుకోవాలంటే అన్ని చర్యలు తీసుకుంటేనే ఈ లాక్డౌన్ మళ్ళీ ఇస్తామని చెప్పింది అయితే నేనేమంటున్నా అంటే ఆ పదిహేను వందలు ఇచ్చింది కానీ ఆ పదిహేను వందలకి ఇప్పుడు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు కలిపి ఐదు వేల రూపాయలు ఈ యొక్క లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మొత్తం ప్రజలకు ఇచ్చినట్టుగా ఉంటే బాగుంటుంది పేదవాళ్లకు పదిహేను వందలతో అయ్యేది ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇంకా వేరే కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది బాగా జనధన్ ఖాతాలు ఓపెన్ చేసి నా పదిహేను లక్షలు వేస్తామని వాళ్ళంతా పాన్ సౌ రూపాయలు వేస్తానట్టు ఇలా జనధన్ ఖాతాలో పాన్ సౌ పాన్ సౌ రూపాయలతో అయ్యేది ఏంటంటే ఐదు వందల రూపాయలతో ఏమి వస్తుంది చెప్పండి వాళ్ళు పెద్దగా చెప్పుకోవడం పెద్దగా చెప్పడం తప్ప మరి ఐదు వందలు పదిహేను వందలతో అయ్యేది ఏమి ఉండదు ప్రజలు బాగా నష్టపోయారు పని నష్టపోయారు కూర్చుంటే ఇంట్లో కూర్చుంటే తింటే కూడా ఇక్కడ ఏం సరిపోదు కాబట్టి ముందు ముందు వెంటనే పని దొరుకుతుంది నాకు గ్యారంటీ లేదు వెంటనే లాక్డౌన్ ఎత్తే కానీ పని దొరుకుతుంది అనేది ఏం లేదు పరిస్థితి వెంటనే మన చేతికి వస్తాను కూడా ఏం లేదు కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఎక్కువగా మనము ప్రజలను ఆదుకునే విధంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకోటి ఏదైనా ఈ రోగాన్ని ఈ వ్యా ఏది వైరస్ నిరోధానికి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నేను ఏమంటున్నానంటే ఇప్పుడు సిరిసిల్లా ఉంది సిరిసిల్లా ప్రాంతంలో ఉంది నేను మొన్న అనేక మురికివాడాలు తిరిగేసిన చాలా మురికివాడాలల్లో మొత్తం పారిశుద్ధ్యం లేదు ఏమీ పట్టించుకున్న దాఖలా లేదు వాళ్ళకు అసలు వాస్తవానికి సరుకులు కూడా అందుతలేదు ఏదో వ్యక్తిగతంగా కొంతమంది పోయి ఇచ్చి రావడమే మా లాంటిలో పోయి చేసేసింది తప్ప నేనేమంటున్నా మంత్రి గారికి చెప్తాను మనం రాష్ట్ర మంత్రి గారికి పురపాలక శాఖ మంత్రి గారికి మీరు వెంటనే మురికివాడల్లోకి మీరు పారిశుద్ధ్యానికి కొంచెం శ్రద్ధ తీసుకోండి వాళ్ళకి అక్కడ చాలామంది వలస కూలీలు కూడా అక్కడనే చిక్కిపోయినరు కొంతమంది రోజు భోజనాలు వండి పెడుతున్నట్టు వాళ్ళకు అది ఇంతకాలం వండి పెట్టడం సాధ్యం కాదు మీరు వెంటనే ఒక వంద మంది వలస కూలీలు ఉన్నట్